চামারি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা জালাল উদ্দিন সর্দার উপস্থিত আপনাদের প্রিয় চেয়ারম্যান উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য হাবিবুর রহমান স্বপন মঞ্চে উপস্থিত আপনাদের নির্বাচিত প্রিয় মেম্বার আপনাদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রিয় মেম্বার আব্দুল লতিফ চান মেম্বার উপস্থিত আছেন আমার স্নেহ ছোট ভাই ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউয়ের প্রথম সচিব গোলাম কিবরিয়া মঞ্চে উপস্থিত আমার বন্ধু সাবেক জিএস উপজেলা আওয়ামী লীগের তথ্য গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মমিন মণ্ডল সহ এই গটিয়া গ্রামের কৃতি সন্তান আমার নুরুল মামা উপস্থিত উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মনি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম খান সহ সভাপতি রবিউল করিম রবি ভাই আমার আরেক রবি ভাই উপস্থিত আছেন এন্তাস কাকা আলিম ভাই প্রধান শিক্ষক সহ রফিক ভাই তোফাজ্জল ভাই সাবেক মেম্বার ফারুক ওয়ালাইকুম এবং উপস্থিত অত্র এলাকার আমার পিতৃ সমতুল্য মুরব্বীগণ সমবয়সী যুবক ভাইয়েরা আজকের এই মাহফিলের উদ্বোধনী বক্তা মালানা মুফতি আব্দুল জলিল আল হুসাইনি এবং দূর থেকে আমার শ্রদ্ধেয় মা এবং বোনেরা যারা আমার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছেন এবং উপস্থিত মঞ্চে সাবেক চেয়ারম্যান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আমার শ্রদ্ধেয় দুলা ভাই আলহাজ শাহাদত হোসেন সকলকে জানাই আমার আন্তরিক সালাম শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম বসেন আপনারা কেমন আছেন আপনারা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো সবাই আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি এটার অপেক্ষায় ছিলাম যে আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করি আপনারা কেমন আছেন দেখি তো কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে কি না আমি কেমন আছি তা আমার খোঁজ খবর লওয়ার লোক তো আছে গটিয়া নাকি আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আজকে আমি আসতে পেরেছি এবং পাশাপাশি আমরা সকলেই সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ পাকের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করব যিনি আজকে এই তীব্র শীতের মধ্যে বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে এই বেহেস্তি বাগানে আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের দুটি কথা শোনার উদ্দেশ্যে এই জান্নাতি বাগানে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ যেটা বলছিলাম যে গটিয়া গ্রাম আজকে কিন্তু চামারি ইউনিয়নের ভেতরে একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন আমার গ্রাম আমার শহর তখন অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন আদৌ কি গ্রামকে শহরে পরিণত করা সম্ভব আজকে গটিয়া গ্রাম যেই গ্রামের শতভাগ পরিবার বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যেই গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এই গ্রামে নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক আমি কিছুদিন আগে এসেই উদ্বোধন করে গেলাম আজকে দেখলাম আমার মা বোনেরা যেখানে বসে এই ওয়াজ শুনছেন সেই মাদ্রাসার নির্মাণাধীন ভবন সম্ভবত তিন তলার ফাউন্ডেশন কত ফিট কিবরিয়া বলল একশো তেইশ ফিট লম্বা একটা অত্যাধুনিক আমাদের মাদ্রাসার হাফিজিয়া মাদ্রাসার ভবন নির্মাণ কাজ চলছে খুব দ্রুতই চলছে পাশাপাশি মসজিদ পাশাপাশি কবরস্থান এই সব কিছু মিলিয়ে গটিয়া গ্রাম কিন্তু একটি আদর্শ গ্রামে আল্লাহ রহমতে আপনাদের ভোট ভালোবাসা সমর্থনে পরিণত হয়েছে তবে একটু কষ্ট আমার গটিয়া গ্রামের রয়ে গেছে গটিয়া গ্রামের আঠারোশো মিটার রাস্তা হলে তাহলে আর কাদা থাকে না আড়াই কিলো রাস্তা হলে আর কাদা থাকে না আমার একেবারে নাসিয়ার কান্দি 
বাদ দিয়ে বিলদর বাজার পর্যন্ত চলে যায় হয়তো অনেকেই বলবেন এতদিন গেল রাস্তাটা হলো না আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো পনেরো বছর আগের গটিয়া কেমন ছিল আর দুই হাজার তেইশ সালের গটিয়া কেমন হয়েছে এইটা যদি একটু তুলনা করেন তাহলে আমার এই সামান্য ভুল আমার এই সামান্য ব্যর্থতা আমি আশা করি আপনারা ক্ষমা করে আমাকে আর সামান্য কিছু সময় দিবেন আর পাঁচটা বছর সময় যদি পাই তাহলে যেভাবে আমাদের এই বিলদহর হাতিয়ানদহ রাস্তা হতে এক কিলো দুই কিলো তিন কিলো করতে করতে আমার গটিয়া গ্রামের প্রায় সব রাস্তাটুকি হয়ে গেছে ওই দিকে বিলদহর বাজার থেকে এক কিলো দুই কিলো করতে করতে নাসিয়ার কান্দি হয়ে মরহুম ফজদার রহমান ফনু সেতু হয়ে কালীনগর হয়ে সিংড়া পর্যন্ত রাস্তা পাকা হয়ে গেছে বিলদহরে ব্রিজ আপনাদের সামনে দৃশ্যমান আমাদের এই চলন বিলে একটা অত্যন্ত শেষের পথে আমাদের একটা স্বপ্ন চল নামে একটা নতুন উপজেলা স্থাপন করা সেটিরও হয়তো এক সময়ে এই অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক কর্মকাণ্ডে এটা আমার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য চেষ্টা করে তার আজকে দেখছেন আমাদের সিংড়া থেকে কিলোমিটার রাস্তা ফোর লেন হচ্ছে জেলা কেন বিভাগ পর্যায়ে কিন্তু ফোর লেন রাস্তা উত্তরবঙ্গে নাই আপনারা দেখছেন সিংড়ায় আমাদের একটি মসজিদ চোদ্দ কোটি টাকা ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্মাণ করে দিয়েছেন একটা মসজিদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্মাণ করে দিচ্ছে সাল্লাহ আলহাম সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল পবিত্র হাদিস শরীফে মসজিদ নির্মাণ করল মহান আল্লাহ পাক তাকে বেহেস্তে একটা ঘর নির্মাণ করছেন আমার সিংড়াতে সাত শতাধিক মসজিদ প্রায় শতাধিক মাদ্রাসা আমরা চেষ্টা করেছি পনেরো বছরে প্রত্যেকটা মসজিদ মাদ্রাসায় আমাকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করার পর দুইবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করার পর এই পনেরো বছরে সিংড়ার মসজিদ মাদ্রাসায় যে বরাদ্দ আমি এনেছি যা দিয়েছি বিগত পঞ্চাশ বছরেও সব সরকার মিলে সেই বরাদ্দ কিন্তু দিতে পারে নাই তা আপনারা দোয়া করবেন মহান আল্লাহ পাক যেন আপনাদের সন্তান হিসেবে আপনাদের আপদে বিপদে বন্ধু হয়ে এই চলনবিল বাসীর একজন সেবক হিসেবে আমৃত্যু কাজ করে যাওয়ার তৌফিক দান করেন দোয়া করবেন মসজিদ মাদ্রাসার খাদেম হিসেবে মহান আল্লাহ পাক যেন আমাকে আমার যে একটুখানি অতৃপ্তি আছে এই আড়াই কিলোমিটার রাস্তা ফোন করেছিলাম চেয়ারম্যানকে জানিয়েছিলাম যে যদি আমার এলাকাবাসী এই কাদার হাত থেকে দ্রুত মুক্তি চায় দরকার হলে আমি দুই কিলো আড়াই কিলোমিটার আমি হ্যারিং বন্ডের ইটপাড়া রাস্তা করে দেব লাউড স্পিকারে তখন গ্রামবাসী ছিলেন অনেকেই বললেন যে না আমরা এতই কষ্ট করলাম আর ছয়টা মাস কষ্ট করি আমরা একবারে পাকা রাস্তা চাই পিস ঢালা রাস্তা চাই সেই কারণে কিন্তু আমি আপনাদের কাছে আর একটু সময় চাচ্ছি আপনারা দয়া করে আমার পনেরো বছরের কোনো কাজে কথায় কষ্ট পেয়ে থাকলে আল্লাহ রাস্তে ক্ষমা করে দিবেন আমি মানুষ ফেরেস্তা নই ভুল ত্রুটির ঊর্ধ্বে নই অনেক কাজ করতে পেরেছি অনেক কাজ করতে পারিনি যে কাজ করে তারই কিন্তু ভুল হয় আর যে কোনো কাজ করে না তার কিন্তু কোনো ভুল নাই যদি খাঁচায় বন্দি পাখি হয়তো দশজন উপকারের জন্য গেছে 
দশজনে উপকার করতে পারিছি দুইজন হয়তো পারিনি কিন্তু এইটুকু আমি পারলে দশজনে উপকার করেছি কিন্তু আমার শত্রুরও আমি কোনোদিন কোনো ক্ষতি করিনি এবং আল্লাহ যাতে আমার হাত দিয়ে আমার কোনো ক্ষতি না করায় সেই দোয়া আপনারা করবেন আপনাদের কাছে আবারও আমি দোয়া চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য যেন এই দেশের দুঃখী মানুষের মুখে উনি হাসি ফোটাতে পারেন দোয়া করবেন আজকে যে দাবিগুলো আপনার আচরণ বিধির কারণে আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারবো না হয়তো আমি নির্দিষ্ট কোন কিন্তু আপনারা জানেন যখন যেটা প্রয়োজন হয়েছে থেকে কিন্তু আমি সেটা সমাধান করার চেষ্টা করেছি তাই আজকে এই মাদ্রাসার যে নির্মাণ কাজ সেটি সুসমাপ্ত করার জন্য আমার পক্ষ থেকে যা কিছু করা সম্ভব আপনারা দোয়া করবেন যেন মহান আল্লাহ পাক আগামী জানুয়ারি সাত তারিখে আপনাদের ভোট ভালোবাসা সমর্থন নিয়ে যাতে আবার নির্বাচিত হয়ে ট্রাফিক দান করেন এবং এই আড়াই কিলোমিটার রাস্তাটা পিচ ঢালা রাস্তাটা সুসম্পন্ন করার তৌফিক আমাদের যে কাজগুলো চলছে সেগুলোর পাশে থেকে আমাকে মহান আল্লাহ পাক যেন করার তৌফিক দান করেন আমি আর কথা বাড়াবো না সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ যে গত কিন্তু পনেরো বছরে আমরা চারশো কিলোমিটার যেরকম পাকা রাস্তা করেছি পাশাপাশি সাড়ে তিনশো কিলোমিটার খালও খনন করেছি চান ভাই পানি নিষ্কাশনের সমস্যা হচ্ছে কারণ অপরিকল্পিত প্রায় ছয়শো বিরানব্বই হেক্টর পুকুর আমাদের চলন বিলেরই করেছে যার আগে ধানি জমি ছিল তারা কিভাবে নিয়ম ভঙ্গ করে কার সহযোগিতা নিয়ে পুকুরগুলো খনন করেছে আজকে কিন্তু আমার চলন বিলে পানি নিষ্কাশনের বিরাট একটা সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে আজকে আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব আপনাদের সহযোগিতা চাই আমি পুলিশ প্রশাসন সকলের সহযোগিতা চাই আমি মেম্বার চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করব। আমি কৃষি কর্মকর্তাকে পাঠাবো তারা বিএডিসির আমার জানেন যে একটা চলন বিল উন্নয়ন করতে পারব আপনারা একটু কালকে সরজমিনে দেখিয়ে যেখান দিয়ে পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজন সেটা দেখিয়ে দিলে যাতে আমার গটিয়া এবং আমার এই চামার ইউনিয়ন বাসি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম দুঃখিত